Několik let spolu jezdíme na ryby po celém světě. Hledáme ty nejzajímavější a zároveň dostupné lokality. Na každé z výprav jsme vstřebali spoustu užitečných informací a rad, které vám chceme prostřednictvím tohoto seriálu předat. Pojďte se s námi tedy vydat na dobrodružnou a naučnou cestu za rybami světových moří. První zastávkou této série je Omán, perla arabského poloostrova, který je jak vystřižený z pohádek tisíce a jedné noci. My jsme se do Ománu vypravili v druhé polovině ledna, kdy jsou zde příjemné teploty mezi 20 a 30 stupni. Při příletu na letiště v Salách je nutné si u a vyřídit výzum, ovšem pokud jste si ho vyřídili dopředu přes internet jako my, potom zde nemusíte čekat, než si ho vyřídí ostatní. Celé letadlo tady stojí takovou frontu a ženička je na víza. My je máme, tak se můžeme posouvat dál. U východu z letiště už na nás čekal guide s firminou Banderis, která v Ománu výpravy lodí za rybami zajišťuje. Temnou nocí jsme vyrazili na tříhodinovou cestu do cíle naší cesty, malého městečka Šuejmia, kde budeme ubytovaní a každý den zkoušet zdolat pro nás zatím vysněné parádní GT. Jelikož jsme měli hlad, tak jsme ještě zastavili v místním mekáči. Ceny jsou podobné jako u nás, ale chování místních je trochu jiné. Zjistili jsme, že nesmíme pít alkohol v autě. V kempu naštěstí můžeme. Konečně jsme dorazili na základnu. Po uvítání a rychlém zabydlení jsme šli všichni rychle spát, plně očekávání z následujících dnů rybaření. Kéž by se nám podařilo chytit nějakou pořádnou rybu, honilo se hlavě celé naší partě ještě pár minut, než jsme usnuli. Ráno nás vzbudili o půl šesté rychlá snídaně a hurá na moře. Odteď začíná naše pětidenní dobrodružství. Čluny mají no banderies zaparkované před domem a jezdí asi pět kilometrů na místo, kde se loď dá spustit na moře. Jsou prostorné a není až takový problém, aby zde pohodlně chytali čtyři rybáři. Máme tady k dispozici boat, který má 2x150 e, koní. Aby ho odhadoval tak na 7 metrů délky a nějakých 235 cm na šířku, což je pro rybaření úplně skvělý. Vypadá to velmi dobře, už se na to těším. Každé ráno jsme vyjížděli většinou za svítání. Zatím se mi líbí, že všechno funguje tak, jak se domluvíme. Teď jsme se domluvili, že nás přijde borec po půl šestý zbudit, tak přišel tak něco po půl šestý a po půl šestý hodně už jsem tam viděl našeho průvodce a Liho už tam běhal. Takže tak, jak jsme se domluvili, to, co bylo domluvený, zatím platí všechno. Slunce tady v Šuejmia svítí zhruba od 6 do 6, tudíž jsme se vždy kolem čtvrté už pomalu vraceli. Po spuštění člunu na vodu se každý den jezdilo asi hodinu k ostrůvkům, kde bylo pod hladinou živo. Hodina jízdy lodí, kde je řidič omezen jen výkonem motoru, byl vždy pořádný adrenalinový zážitek. Skoky po vlnách a stříkající voda všude kolem nás čekala po každé. Vysprchování přijíždíme na místo a hurá na ně. Guide nám vždy poradil, na co by bylo dobré chytat, což ryby ho nikdy moc netrápilo, ten měl svoji představu o tom, jak bude testovat s sebou dovezené nástrahy, které ukazoval i na večer po rybaření všem nevěřícně koukajícím průvodcům v kempu. Ne všechny nástrahy byly až tak úspěšné, ale kvůli testování jsme sem vyrazili. Do Ománu jsme ovšem přijeli hlavně testovat cestovní pruty, které jsou vždy problém. Tom vybral pro celou partu cestovní pruty Sportex a jak se nakonec ukázalo, nebyla to vůbec špatná volba. Pruty jsou skladné s výbornou akcí a i na lehký prut se dá zdolat pěkná ryba. Vraťme se ale na moře. Vždy se chvilku seznamujeme s prostředím a chvilku trvá, než si najdeme to správné místo. Právě zkoušíme chytat i na gumové nástrahy a ty nejsou tady do ománu úplně vhodný a to z jednoho prostýho důvodu, protože dopadají asi nějak takhle. Tady prakticky každá ryba, která vám to sebere, vám dokáže uříznout vocásek úplně bezproblémově. Já jsem dostal od Honzy Kozáka, zvaného Honzáka, takovýhle krásný stick bite, tak na to zkusím chytit nějaký GT, doufám, že se povede. 
Nikdy to ovšem netrvá dlouho a přichází první závěry. Tuňáci, piskouni, smradlavý volhering a nebo parádní brým. Tak tu jsem chtěl, vole. Jo, nice! Hej, 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 tu jsem chtěl. Oh, tak ten je, vole, trofejní kámo, vole. Je to fešák. Na ten jemný průč 60 je jedna... je to fakt paráda. Tady je jedna z menší. Zahřívací den našeho pobytu nedopadl vůbec špatně. Na úvod jedna užitečná informace. I když jsme v Ománu v lednu, je nutné se dostatečně mazat opalovacím krémem a nepodceňovat to, abyste nedopadli jako Tomíno, který měl nějaký úpal nebo hůže. Pokaždé, když jsme se vrátili z rybaření do kempu, na nás čekalo malé občerstvení v podobě nějakého džusu, ovoce, sladkostí a smažených pálivých koulí. Fireballs. Fireballs. <laughs> samosa. Samusa? Samusa? Yeah. Potom následovala večeře. S nadšením jsme museli rozebírat poznatky z rybaření a taktiku na druhý den. Vše jsme konzultovali s průvodci a bavili se nad natočenými záběry z rybaření. Monás navíc naučil vázat skvělé uzly na návazce. Den nikdy nekončil před půlnocí a ráno znovu na moře. Nic lepšího si jako rybář nemůžete vůbec představit. Ráno, aniž bychom něco tušili, jsme se probudili do druhého a zcela zásadního dne našeho pobytu. Dnes s námi jako průvodce vyráží Mo, chlápek z Keni, který nám slíbil GT, neboli Giant Travely, česky Kranas Obrovský, kvůli kterému jsme do Ománu přijeli. Jeho motem, a má to napsané i na své bundě, je Always Be Casting ABC, což znamená pořád nahazuj a opravdu jsme se mohli přesvědčit, že to funguje. V asi půlhodinovém házení přichází ryby mu záběr, který vypadá velice slibně. Ryba ho táhne do vody, ale Tom ho jistí. Mo už taky vidí, že to bude velká ryba. It's big fish. It's very big fish. Yeah. Fish on! Yes! Yeah, baby! Yes, baby! Yeah, baby! Four four here. Yes, good target. Up, down. Up, down. Up, fish. Coming. Asi po čtvrt hodině je už ryba téměř u hladiny a na palubě začíná být veselo. Hey, Jumbo! Jumbo Buana! Habari Gali! Muzuri Sana! Wageni! Habari Vesha! Zeta Etu! Hakuna Matata! Hakuna Matata! Hakuna Matata! Hakuna Matata! Hakuna Matata! Teď už je jasno. Je to pořádný GT. Musíme ho šetrně dostat do člunu, zvážit, vyfotit a rychle vrátit do moře. Váha ukazuje zhruba 50 kg. Šťastné ryby se s ní ještě rychle vyfotí a mo už naléhá na puštění ryby do moře. Skočím do vody. Tak jo. Raz, dva, tři. Slowly, slowly, please. Yeah. Okay. Vše vypadá v pořádku, ale po chvíli ryba lehá na bok a to není nic dobrého. Ne, počkej, na to nedá. Ryby se jí snaží pomoci, ale padá za ní do vody. Okamžitě k ní však plave, aby ji zachránil. A tady už jde téměř o život. Takto nemohoucí ryba je magnetem pro žraloky a ryby svým plácáním ve vodě celou situaci nijak nevylepšuje. Mo se k ním přiblížil člunem, nemohoucí rybu rozplave a vyčerpaný ryby se souká zpět do člunu, když je konečně na palubě 
je jedinou jeho starostí, jestli je ryba v pořádku. Bylo to úžasný, nádherný. Krásný souboj na 15-20 metrech. Zapřáhnout téměř 50 kg rybu měla nějakých 47 nebo 49. A na 15 metrech blízko nad korálama je to neuvěřitelný souboj, protože do toho souboje musíte dát maximum, abyste ji podrželi, aby vám nezajela do něčeho, aby, aby vám to neudržela o ty ostré korály, takže je fakt bomba. Několik záběrů od těchto predátorů jsme už bohužel neproměnili, ale pár pěkných ryb jsme na loď dostali. Asi druhý náhod a vzala se do takováhle tu nějakou ta ryba. Podívej, jako má malou, malou hubu, má tam zuby. Dvojitý záběr. Krásná jehlice tomová a opět piskou. Super fishing teďka. Jsme přešli na jemnější prty a máme pořád záběry a bavíme se. Ty zuby. <tějí> Vzal jsem 60 gramový prut do ruky, nádherná zdolávačka. Je to Sportex Black Pearl a dal jsem tam malý jig streamer, ale nevypadá to na špatnou rybu. Tady ty ryby mají ohromnou sílu. Wow! To je bomba zdolávat. A je to piskoun. Doslova nemá chybu. Super. A tady ten proutek prostě paráda. Odpoledne se vždy přesouváme k pobřeží a to nás dostává svojí krásou. Pobřeží totiž tvoří skály, které se působením slané vody a větru tvarují do fantastických útvarů a vytvářejí různé skuliny či jeskyně. Mezi skalami se nachází člověkem nedotčené pláže, přístupné pouze z moře. Není to nádhera? Takovým místům se nedá odolat a musíme se jít vykoupat. Vyskáčeme z lodě vždy, kdy je to jen trochu možné. Je to parádní relax, který toto rybaření posouvá na další level. Také kolem lodi dost často krouží hejna delfínů, které pískáním a hlukem držíme u lodi, aby si Rejža natočil pár závěrů. Omán si prostě musíte zamilovat. Právě se chystáme na trolling. Jedeme zhruba rychlostí nějakých 60 km v hodině. Tomáš je za volantem, já natáhnu prty a půjdeme na to. Sami si můžete přesvědčit, je to krásný revír tady. Ryby natáhně to! Je to prostě tak a jsem rád, že se, že se to GT dneska povedlo a, a souboj to nebyl jednoduchý. Chytali jsme na 15 metrech a pod náma byly samý korály a tady patí o tom může užít no vždycky. No. A je to sport. Jiné GT než chytil ryby, už se nám po zbytek pobytu bohužel ulovit nepovedlo. Ale Tomíno nakonec nějaký druh krana se přece jen chytil. Jo! Jo! Wow! Dobrý, bomba, bo. Dobrý, může jít spát. Vyrazili jsme také na krásně barevná doráda. Skákající ryby byly vidět už na dálku. Tom nahodil a hned měl jedno dorádo na prutu a v zápětí po něm i robí. Je paráda vidět tyto skákající barevné ryby v akci. Yes! Watch out, watch out. Yeah! 
Ty jsme jich měli pod lodí pět. Let's get to release. Okay. Let's get to release. To natočí jako Jakub Buchy, pojď, pojď. pojď. Já jdu, pojď. Natáčíš? Jedu. Tady. Yeah. No boundaries. Bohužel jejich aktivita záležela na počasí a jakmile zmizely mraky a začalo svítit slunce, ryby ztratily úplně zájem. Teď je neuvěřilný, co se tu děje. Před chvíli jsme tady měli u lodě čtyři do ráda a do toho se zamotali metrový morský jehly. Ale třich tady je teď pod lodí, jo. Ale prostě nežerou, jo. Prostě nežerou. Je to obrovský hejn morských jehly, co asi metrový, úplně. Já jsem úplně vyřekl vidění, prostě. Jo. Hele, dívej, jak se tím valí, hele. Dívej, 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 dívej. Ty vole, těch tu je. Ty, to, to, to není možný, jo. To není možný, co se tu děje. Pokud bylo bez větří a moře téměř bez vln, nemohli jsme využít náš oblíbený popping. Tom však začal tahat svoje trumfy. Ty si nevíš rady, použij chobotnici. A světe div se, ono to Pěkná, funguje. Pěkné, Ivola. Haha, yes! Yes! Wow! wow. Boom, 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 boom. I'll give my gum, my gum. Teď nám... Chvilku, nejde popovat, kdyby jsou neaktivní, tak jsem tam zkusil takovouhle chobotnici a plesk, tyjo, druhý náhota je tam. Pojď, já, já si ještě udělal tak. Ještě? Já jdu fotku. Další náhod s chobotnicí a Tom má další rybu. Tentokrát je to Bonito. No, váhu do rádo. Právě jsem to zkusil hodit na filety z malého Bonita. Celý, celý pobyt jsem se na to těšil, že to prostě budu muset zkusit. Tak jsem zjistil, že stejně tak jako na gumy se to nedá chytat i na maso. Všechny ryby tu mají Ostrý zuby, nás trahu vůbec nahltají, spíš do ní koušou, takže se to nedá ani proměnit ten záběr. Tom šel v experimentu s nástrahami tak daleko, že sám skočil do vody do hejna malých rybiček a ty ho hned začali ohlodávat. Je tady, je tady parta ochočených ryb a voděpávají mě prsní bradavky a ruce a ty osmě mě přijde, že jich je čím dál víc. A jsou čím dál větší, co? Cože? Další zajímavou rybou, kterých bylo v Ománu opravdu hodně, je Wolverink. S tímto mršným zubatcem, který skáče nad hladinu, je neskutečná zábava. Tato ryba ovšem pěkně smrdí a bráty do ruky, mm -mm, to není nic Nesmíte na něho šahat holou rukou, protože nehorázně smrdí a to máš doma taky. Teď vám ho ukážu, jo. Tady na tu rybu nešahat. Navíc má docela ostrý zuby, takže to může, takže to může aj člověka bolet. Kromě GT jsme si chtěli v Ománu chytit nádhernou Quintfish. Mo nás zavedl na fantasticky vypadající místo a začaly sedít věci. Kolem lodě samá Queenfish a přicházel souboj za soubojem. To bojuje, to je hrozný tělík. Úžasný, dobře. Na 60 gramový prut, nádherná ryba. Nádherná. Na 60 gramový proč taková ryba. Ty nekecej. Podívej se na něho. Ty vole. To je prostě ryba neskutečná. Ta je dobrá. Ty ryby se následují, takže chodí se dívat, co se děje, proč jich je tady tolik uhladině. A vyplatí se pak nahazovat za sebe. A... Back triple picture. Three people, queen fish. Yeah, I have clothes. I have clothes. Yeah, 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 I want yeah, yeah. to triple picture. Yes, yes, yes. <laughs> wow. On a small road, exactly. That's a chest. 
Okay. Come on, baby. Really? Okay. Yeah. Really, the other team. <laughs> thank you, Mo. Thank you, down. thank you very much. No, 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 no. I'm glad you're here. I'm glad you're here. Yeah. Yeah. Už jsi máte všichni. Ale nepouštět, s režou foto. S režou, two, two pictures, together, together. Ty volá, je tam! Jo, jo, jo. Set, 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 set! Kde je rychle natočil? Jo? Pokaž držku. Jaaaaaa! No, beru, 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 ty pomalý pěkně. Ta se krásně prohybá, veď? Ty kvinfiše hodně reagují na pohyb, takže když, když člověk motá rychle, tak je mnohem víc dráží. Podívej, podívej, jak jede. Takhle utačí. Mo se opět ukázal jako zkušený průvodce, který nám dá přesně to, za co jsme si zaplatili. Triple hook up again! Triple hook? To je fishing for manu, kurňa! Pojedete doma, ano, tak si nezapomeňte s sebou tak tyhle malý stick bajty, nebo stick bajty podobného typu a malý popry, protože na Queenfish je to nejlepší, nejlepší nástraha. Teď jsme jich tady zdolávali XXX, asi dvě hodiny futen brali samá Queenfish. Neskutečný zážitek, parádní. Go Oman. Nádherná tečka za pětidenním fishingem, teď už si jen zbalit věci a hurá domů. Návratem do kempu se s námi omán loučí přicházející bouří a hejny lítajících sarančat, což na korbě auta není nic moc extra. Pokud bychom měli říci něco k ubytování, to je řešeno dvoulůžkovými pokoji bez oken s klimatizací, ale ty jsou jen na přespání. Na záchodě se nesmí splachovat toaletní papír, na baráku není Wi-Fi, ale za pár dolarů vám místní seženou data a Wi-Fi zajistí. Pobyt je all inclusive, tudíž se o jídlo a pití nestaráte. Snídaně je vždy před odjezdem na moře, oběd na lodě a svačina z večeří po příjezdu. Jídla byla chutná a v dostatečném množství navíc je v baráku k dispozici lednice s nealko nápoji a sladkostmi. 
Celé to stojí podle sezóny asi 2500 až 4000 dolarů za osobu na týden bez letenky, což není úplně zadarmo, ale za ty prachy to určitě stojí. Samotný kemp leží v malém městečku Šuejmia. Městečko leží u moře uprostřed ničeho ve vyprahlé poušti s minimem vegetace. Najdete zde pouze několik domů a mešit, supermarket, restauraci a benzínku. Kromě velbloudů, kteří se tu volně pohybují, tady na ulici téměř nikoho nepotkáte. Pláže jsou opuštěné, na silnicích je klid. Několik zajímavých postřehů, co si na rybaření do Ománu vzít s sebou za výbavu. Na otázku, co si brat sebou do Ománu na ryby, bych odpověděl hlavně žádný zbytečnosti. Co jsou to zbytečnosti? Zbytečnosti jsou věci, které tady nevyužijete, nebo které vám zbytečně zabírají místo v letadle, kde pak doplácíte spoustu peněz. Já si myslím, že vyrazit na ryby do Ománu znamená nabalit si jeden, maximálně dva kufříky na strach. Čistě teoreticky by se člověk byl schopný zbalit i do jednoho kufříku. Hlavně vzít si sebou pořádný popy, které jsou tady základem lovu GTček. Myslím si, že dostačující počet jsou zhruba dva až tři kusy na hlavu o velikosti někde okolo 15-20 cm. Nějaký stick by ty jerky. My tady docela používáme, osvědčily se nám tyhle ty makrely jak v 55 gramech, tak v 80 gramech. Ale nej, asi nejpoužívanějším stick bitem je tahle makrela. Myslím si, že úplně zbytečný brát si sebou třeba například takovýhle štěkový oblery, s který materiální moc daleko nedohodíte a záběr na to nechodí. Takže tohle si myslím, že je úplně zbytečný si brát. Je zbytečný brát si sebou gumy. Co se týče jigů a speed jigů, tak základní gramáže jsou 100-150 gramů, kde se tady loví většinou na hloubkách do 100 metrů a menší, pokud tady přejete v zimě. Takže jak říkám, 5 jigů, 3, 2, 3 stick bajty, 3, 4 popry a člověk může prakticky vyrazit. Na GT je potřeba mít s sebou předimenzovanou výbavu, Kroužky, obratlíky s nosností v okolo 100-120 kg. Je potřeba tady ty věci nepodceňovat. Radši koupit kvalitní háčky, kvalitní kroužky, aby vás to později nemrzelo. V kempu, když jsme přijeli zpátky, nám ukazoval jeden z našich průvodců háčky, které byly zvohnuté od GT Czech. A nevěřili byste sami tomu, co tato ryba dokáže. Czech Republic, the best fisherman in Europe. <laughs> It's totally my pleasure to be with uh, a happy, nice boys, easy and smashing fish. <laughs> These guys, I think the fish are scared of you. Yeah. Once you release the first one, then the other one goes like, don't touch those lures, those bad are very strong. <laughs> <laughs> They are scared yeah. of us now. Můžeme doporučit všem, co nechtějí zažít nudu při rybaření a vidět útoky ryb na vlastní oči, kdy vám za nástrahou jede hned několik ryb na jednou a vy jen čekáte, jestli a nebo která si ji vezme. Co se mi líbí tady v Ománu je to, že si rybu musíte vymakat. Žádný trolling, takovýhle trapárny, ale makačka prostě, popping, jigging, prostě valím, valím a tu rybu si musím vymakat, ale když to pleskne. Tak je to big fish. Je to parádní akční fishing pro pořádný chlap. This is the land of the monsters, land of the giants. If you want to catch a big fish or the fish of your life, this is the place. No boundaries in Oman. You catch a fish of your life and you'll never forget. And the problem is once you get one, you are hooked forever. You keep coming and coming and coming. <laughs> Omán je nádherný kout země, který vám kromě fantastického rybolovu nabídne v tomto uspěchaném světě i tolik vyhledávanou svobodu a vzpomínky, které budou ve vás ještě dlouho.
Slow down.